जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी तेरे बिना राही करा दिखे
ढूंढे तो जाने किससे ढूंढे के सोया जाए ना के सोया जाए ना किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे के सोया जाए ना के सोया जाए ना
കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വരച്ച കൊച്ചു ചുമ ചിത്ര ലേഖനങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടാലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡത്തെ പിക്ചർ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിക്കി മാക്സിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാധയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടതിന് നന്ദി പതീത ഭാവന രചന കൃഷ്ണദാസ് എളമുലശ്ശേരി നിത്രാവിഹീനങ്ങളാം നിഷീത മുറഞ്ഞു ഘനീഭവിച്ച പാഴിരവു തൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചോര കുടിച്ചു മതിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ തൻ സീൽക്കാരം നിദ്രാവിഹീനങ്ങളാം നിഷീത മുറഞ്ഞു ഘനീഭവിച്ച പാഴിരവു തൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചോര കുടിച്ചു മതിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ തൻ സീൽക്കാരം ചുടു നിണപ്പശ കട്ട പിടിച്ച ഗലികളിൽ ജീവൻ്റെ അന്ത്യയാചനകൾ പൂവിളി ഉയർന്നൊരാ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കാപാലിക കൊലവിരിയൊച്ചകൾ തേങ്ങലുകൾ ഗദ്ഗതങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ വിങ്ങി മരിച്ചു ആര്യവർ ജീവൻ്റെ അധികാരികൾ അനാദരെത്തിയർപ്പോർ ഹിംസതന്നാൾ രൂപങ്ങൾ ആര്യവർ ജീവൻ്റെ അധികാരികൾ അനാദരെത്തിയർപ്പോർ ഹിംസതന്നാൾ രൂപങ്ങൾ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയങ്ങൾ തൻ മറപറ്റി നിർമ്മല ജീവിതങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കുവോർ പളഞ്ഞിട്ടു വെട്ടിയും കാത്തിരുന്നു കുത്തിയും പാതയിൽ രക്തക്കളം തീർപ്പോർ ആരറിയുന്നു കണ്ണീർ പറ്റിയ ബാല്യങ്ങൾ തൻ വ്യത ഇന്നു വലിച്ചോറുരുട്ടും കുഞ്ഞിക്കരങ്ങൾ നാളെ വിപ്ലവക്കൊടിയേന്തും മുരുക്കുമുഷ്ടികൾ ഇന്നു വലിച്ചോറുരുട്ടും കുഞ്ഞിക്കരങ്ങൾ നാളെ വിപ്ലവക്കൊടിയേന്തും മുരുക്കുമുഷ്ടികൾ നിഷ്കാമ കർമ്മികളാകേണ്ടോ നിഷ്ഠൂര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിടുന്നു അത്താഴ മുണ്ണാനിത്തിടാത്തൊര അച്ഛനെ ആങ്ങളയെ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിപ്പവർക്കു മുന്നിലേക്കതാ പാർട്ടി പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ കബന്ധങ്ങളായവരെത്തുന്നു ഒന്നു തേങ്ങിക്കരയുവാനാവാതെ ഒരാർത്തനാദത്തോടെ മറിഞ്ഞു വീഴുവോർ അനാഥമാക്കപ്പെടും കുടുംബങ്ങൾ മരിച്ചു വീണവർ രക്തസാക്ഷികൾ പാർട്ടിക്കു മുതൽ കൂട്ടായോർ മരിച്ചു വീണവർ രക്തസാക്ഷികൾ പാർട്ടിക്കു മുതൽ കൂട്ടായോർ നിയമപാലകർ നോക്കുകുത്തികൾ ഏറെ പഴുതുള്ളൂരു നിയമവും നീതിദേവത മുഖസാക്ഷി പതീത പാവന പാടേണ്ട ചുണ്ടുകൾ പരാക്രമത്തിൻ മുദ്ര വച്ചടയ്ക്കുന്നു പതീത പാവന പാടേണ്ട ചുണ്ടുകൾ പരാക്രമത്തിൻ മുദ്ര ഞാൻ ആകാശൻ ഐ പി ടി എൻ ജി ബി ഡി കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള കുറച്ച് കോയിൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അരയണ ഒരണ രണ്ടണ ഒരു പൈസ രണ്ട് പൈസ മൂന്ന് പൈസ അഞ്ച് പൈസ പത്ത് പൈസ ഇരുപത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ തുടങ്ങി നാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്നിവയുള്ള നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് എൻ്റെ പക്കലുള്ളത് 
അതുകൂടാതെ തന്നെ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വളരെ കുറച്ച് നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരവും കൂടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൻ ആണ് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നാണയം അത് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ടു എ ഡി ആയിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയം ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഫോൺ നൈൻ ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിഷ് ചിക്കൻ ചമ്മന്തിയാണ് അത് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് പീസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു ബൗള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെറിയുള്ളി അഞ്ചാറെണ്ണം വറ്റൽമുളക് അഞ്ചെണ്ണം പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ എരിവ് അനുസരിച്ച് പുളി ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ആറേഴ് എണ്ണം പിന്നെ വിനാഗിരി ഓയൽ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബോൺലെസ് പീസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എരിവാണ് എല്ലാവരും നോക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി തിരുമ്പുക അതായത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ പീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അതിൻ്റെ കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായി തിരുമ്പിക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റായി ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിനെ അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എണ്ണ വേണം കാരണം ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ലെവലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ വേണം എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു തുള്ളി കൂടെ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പൊ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നെ ഒന്ന് വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊള്ളം വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് എല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചൂടാക്കിയ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇടാം പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പുളിയും അതിനെ തൊട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇടാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കണം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മതി അളവ് കൂടരുത് കുറച്ച് ഒരു 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 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ നൈസ്
അപ്പോൾ ഫ്രൈ റൈസ് ഇക്കെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒരുപാട് നേരം അടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇനി ഇത് ക്രഷായി ഏത് വരവത്തിലാവണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം അടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വരവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ചിക്കൻ ചമ്മന്തിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ അടിച്ചു വെച്ച മസാലയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാണ് വേണ്ട ഇനി അവിടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ വയ്ക്കാം കുറച്ച് മതി ഒരു തുള്ളി എണ്ണ വയ്ക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ടിടാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുക മസാല ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ തലത്തേക്കും പിടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക മിനിമം ഇതിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ട് ഒരു ചൂടായി കിട്ടിയ വേണ്ടുള്ളൂ ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മിനിമം ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മന്തിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ
തുടർന്നുണ്ടായ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകേണ്ടിയിരുന്ന കലാ കായിക സർഗാത്മക മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണയും അറിയിക്കുക
ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ട്രിപ്പിൾസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമാവാൻ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്പസമയം കിട്ടിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് വേളയിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി കേക്ക് മുറിച്ച് വെക്കേഷനിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ അനുഭവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ അപരിചിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോവാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാൻ നിർത്തിയില്ല ആഘോഷങ്ങൾ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പണ്ട് വായിച്ച ഓ ഹെൻട്രി എന്ന പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മാഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് തീരെ ദരിദ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡെല്ല ജിം ദമ്പതിമാരുടെ ദമ്പതിമാർ അവരുടെ പങ്കാളിക്ക് ഒട്ടും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും 
അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം പങ്കാളിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയാണ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മാഗി ഡെല്ല തൻ്റെ പങ്കാളിയായ ജിമ്മിന് സമ്മാനം നൽകാനായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അവൾ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല വേറെ നിവൃത്തി ഒന്നുമില്ലാതെ ജിമ്മിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന സമ്മാനം തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൂട്ടുകാരും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുട്ടോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന അവളുടെ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഒരു കടയിൽ മുറിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജിമ്മിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം വരുന്ന അവൻ്റെ വാച്ചിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ചെയിൻ വാങ്ങി അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ജിമ്മിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ജിമ്മും ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെല്ലയുടെ മനോഹരമായ ഗോൾഡൻ ഹെയർ അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ജിമ്മിന് തന്നോട് പരിഭവമാവുമോ ഇഷ്ടം കുറയുമോ ദേഷ്യമാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ആശങ്ക നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡെല്ലയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ജിം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മുടിയില്ലാതെ ഡെല്ലയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഡെല്ല ജിമ്മിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ മുടിയില്ലാതെ കണ്ടിട്ട് നീ വിഷമിക്കരുത് മുടി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും നിനക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നീ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിന് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നിനക്കൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ മുടി മുറിച്ചു കൊടുത്തത് നീ അതിൽ വിഷമിക്കരുത് പക്ഷെ ഈ സമ്മാനം മീറ്റ് വാങ്ങി നീ സന്തോഷിക്കണം ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം നീ സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് ഡെല്ല ജിമ്മിനോട് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജിമ്മിന് വലിയ സന്തോഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ തൻ്റെ കീറിയ കോട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ഡെല്ലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മനോഹരമായ സമ്മാനം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും ഡെല്ല ഏറെ കാലമായി തൻ്റെ മനോഹരമായ മുടി ചീവുന്നതിന് കടകളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രത്നക്കല്ലുകളൊക്കെ പതിപ്പിച്ച മനോഹരമായൊരു ചീർപ്പാണ് അവൻ ഡെല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഡെല്ല ആഗ്രഹിച്ച മനോഹരമായ സമ്മാനം വാങ്ങി വരുമ്പോൾ മുടിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഡെല്ലയെ കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ വിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്കിലും ഡെല്ല വിഷമം ഒന്നും കാണിക്കാതെ സന്തോഷം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ജിമ്മിനെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഈ മുടി എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും എൻ്റെ മുടി നല്ലോണം വളരുന്നതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മുടി തന്നെ എൻ്റെ മനോഹരമായ മുടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം നീ വിഷമിക്കരുത് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിയ സമ്മാനം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാച്ചിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ചെയിൻ വാങ്ങിയത് അവൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ജിം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും ജിം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു സമ്മാനം നൽകാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കാലമായി ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ വാച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചീർപ്പ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ ചെയിൻ ഇടാനുള്ള വാച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ പക്കലില്ല എന്ന് ജിം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അവരേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വസ്തു ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കാളിക്ക് വാങ്ങിയ സമ്മാനം രണ്ടു പേർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു വികാരം മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം മനസ്സിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ആ കഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ആ ഡെല്ലയും ജിമ്മും പരസ്പരം നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾക്കപ്പുറം അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുക അതുതന്നെയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശവും പരസ്പര സ്നേഹവും സഹോദര്യവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസ് നൽക നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതുതന്നെയാണ് യേശുദേവൻ്റെ ജീവിതവും നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടിത്തന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള വർഷങ്ങൾ ഇനിയും വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ആശങ്കകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പുതിയ ചിറകം മുളപ്പിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പടിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് നമുക്ക് ആശിക്കാം